हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल आज को इस वीडियो में लोक सेवा आयोग ने सीविल हस्पिटल को टेक्निकल नर्सिंग फोर्थ लेवल ओपीडी असिस्टेंट पद को दु हजार अस्सी बाहर तेईस गति संचालन लिखित परीक्षा में सोधे कोईसन्स को सोलूसन तैयार कर खुला तर्फ को एक्जाम में सोधे कोईसन हो इसी कई दिन पैला संपन्न ओपीडी असिस्टेन्ट पद को सीमित तर्फ को एक्जाम में सोधे कोईसन को डिटेल सोलूसन भिडियो इस यूट्यूब चैनल में यह भाई पैला ना अपलोड भैस तेगरी सीविल हस्पिटल को स्टाफ नर्स पद को सीमित तर्फ को रुला तर्फ को दुबई एक्जाम में सोधे कोईसन्स को डिटेल सोलूसन भिडियो इस यूट्यूब चैनल में अपलोड भैस उक्त भिडियो हेन सकूने भिडियो को लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्स में पाने रसले एक्जाम दिवक थी वहाँ भिडियो हेरे पश्चात कुन कोईसन को कुन अप्सन सही होने हो तो अप्सन कही होने हो कैटा कोईसन्स मिलो एक्जाम कस्तो भो नाम निस्कता कि निस्कन भाई कुछ को एक किसिम को ग्रस आइडिया पाने भापनी इंपोर्टेन्ट यदि तैयार आगामी दिन में संचालन होने लोकसेवा एक्जाम को तैयारी में आने तैयार को लगी यो भिडियो एकदम इंपोर्टेन्ट विशेष कर स्वास्थ्य सेवा को चौथों रचों तह ते में हेल्थ इंसपेक्शन तर्फ अहेब एचए तेगरी नर्सिंग तर्फ अनमी स्टाफ नर्स पब्लिक हेल्थ नर्स यी पदर को लगी यो भिडियो में भर कंटेन्ट एकदम हेल्पफुल होने भिडियो रामस हेन होंत्यसम हेन हो ओके कंटेन्ट में जानू भाई पैला यदि तैयार ने यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कर यो भिडियो तैयार कस्तो लग् मन पे लाइक कर दिन होला र तल कमेंट बक्स में आपको फिडबैक लेखन सकूने यो भिडियो तैयार कस्तो लग् तस्ते कुछ तल कमेंट बक्स में लेखन सकूने ओके लेट्स स्टार्ट इसमें दुईवटा पेपर रहे फर्स्ट पेपर चाह मल्टिपल चोइस क्वेश्चन रहे इसमें फिफ्टीवटा मल्टिपल चोइस क्वेश्चन रहे एवटा क्वेश्चन को टू मक्स कर टोटल हंड्रेड फुल मक्स को रहे अर्क पेपर चाह सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रहे पैला हमी मल्टिपल चोइस क्वेश्चन हेने हमी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाने ओके मल्टिपल चोइस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन रहे विच अफ द फ्लोइंग अर्गन्स आर एफेक्टेड बाय हाइपर टेन्सन हाइपर टेन्सन ने यहाँ भैया मध्य कौन चाहे अर्गन्स एफेक्टेड कर सोधे ओके हाइपर टेन्सन ने अब अप्सन ए में आई लिवर एंड हार्ट बने ए में भग मध्य हार्ट रई लफेक्ट कर तेगरी बी में चाहे आई हार्ट एंड स्टोमैक सी में ब्रेन हार्ट एंड स्टोमैक डी में चाहे आई हार्ट एंड ब्रेन अब ए में भग लिवर लास्त डाइरेक्टली एफेक्ट कर बी में भग स्टोमैक सी में स्टोमैक तर डी में चाहे आई हार्ट रेन लफेक्ट करने वो अब आई में चाहे हाइपर टेन्सिव रेटिनोपैथी होगा तेगरी ब्रेन में चाहे स्ट्रोक होने भो हार्ट में चाहे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने भो ते भर यो क्वेश्चन को करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द बेस्ट वे टू चेक फर पेटेन्सी अफ एन आर्ट्रोवेनस फिस्टुला फर हेमोडाइलाइसि हई हेमोडाइलाइसि को बिरामी तस्त बिरामी में तो फिस्टुला बनाइ जो तेस को पेटेन्सी चेक करना को लगी बेस्ट वे कुन होने सोधे इसको बेस्ट वे बने थ्रिल थ्रिल को लगी चाह पालपेट करने हो यदि पालपेट कर थ्रिल भेटिओ फिस्टुला में पेटेन्ट छ यदि भेटिएन पेटेन्ट छे कुछ आई भर करेक्ट आंसर इज अप्सन डी क्वेश्चन नंबर थ्री विच अफ द फ्लोइंग साइंस एंड सीमटम्स अफ इनक्रीज आईसिपी आफ्टर हेड इंजुरी वुड एपियर फर्स्ट बने हेड इंजुरी पच्छी फर्स्ट देखिने साइन अथवा सीमटम्स कौन होने सोधे ए में ब्रैटिकार्डिया बी में लार्ज एमाउंट अफ डाइलेटेड यूरिन सी में चाहे रेस्टलेस एंड कन्फ्यूजन री में चाहे वाइड इन पल्स प्रेसर बने खास में चाहे एटा ट्राइड हो आईसिपी रेज होता खेल एवं ट्राइड हो जिस ये भिडियो हेन तो ट्राइड को नाम से मैं भल 
कमेंट में लेखन हो तो ट्राइड को नाम चाहिए के होने तल लेख् तो ट्राइड में ब्रेडिकार्डिया होइडेन्ट पल्स प्रेसन भी हो रेगुलर रेस्पिरेशन भी हो तीन टा कु अब यह तीन टा में सब भाई पैं के होने सोधे अब बीरसी तो होने कुछ भेन तो ट्राइड में पड़ेन तो ट्राइड में भग दुईटा कुछ यहाँ दिखे वाइड एंड पल्स प्रेसर रेडिकार्डिया दिखे अब तेस में पैला के होता खेल आंसर में हमी ये जान पर्ने हो पल्स प्रेसर चाहे वाइड एंड भन्ना सीस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहे बढ़ने भो ते भर पल्स प्रेसर वाइड होने भो ओके तल कमेंट बक्स में लेख् तो ट्राइड को नाम चाहे के होने तल लेख् ज जिससे भिडियो हे जैसे लेख्ता नहीं हो यदि था छेन था भेन लेख्हला तेस को आंसर तब पाने क्वेश्चन नंबर फोर विच बैक्टेरियम इज प्राइमरली रेस्पोन्सिबल फर द डेवलपमेंट अफ पेप्टिक अल्सर पेप्टिक अल्सर इज एसोसिएटेड विथ हेलिको बैक्टर पाइलोरी हेलिको बैक्टर पाइलोरी सो करेक्ट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर फाइव फेलर टू इनिशिएट एंड मेन्टेन स्पोन्टेनिअस रेस्पिरेशन विथ इन वन मिनट अफ बर्थ इज कल्डर यह न्यूनेटल एस्पेक्सिया हो सो करेक्ट आंसर इसको सी होश नंबर सिक्स पेरिफेरल भास्कुलर रेजिस्टेन्स ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी डिक्रिजेज डट डट बने प्रेग्नेंसी में पेरिफेरल भास्कुलर रेजिस्टेन्स कति पर्सेंट घटर अब यह कुछ बुक में ट्वेंटी वन पर्सेंट भी बने ते भर इसको चाह बेस्ट अप्सन को ट्वेंटी टू थर्टी पर्सेंट तीर जान पर्ने करेक्ट आंसर को सी होने भेस्ट नंबर सेवन सर्वाइकल कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर रिस्क फैक्टर इज डट डट वाने सर्वाइकल कैंसर को रिस्क फैक्टर धेरेवटा तो मध्य यहाँ भाग हेने होने डी इन्फर्टाइल होमेन ये सर्वाइकल कैंसर को रिस्क फैक्टर होना प्रोलंग यूज अफ कंटासेप्टिव कंटासेप्टिव प्रोलंग यूज भर सर्वाइकल कैंसर होने भाई तस्त आफ्टर मैरिज बिहे करते में सर्वाइकल कैंसर होने तर यह मल्टिपल सेक्स पार्टनर इज द रिस्क फैक्टर फर सर्वाइकल कैंसर ओके अरु रिस्क फैक्टर थुप्रेन एवटा मुख्य रिस्क फैक्टर को मल्टिपल सेक्स पार्टनर हो कभी सर्वाइकल कैंसर इज एसोसिएटेड विथ एचपीबी हई ह्यूमन पैपिलोमा भाइरस एसोसिएटेड हो भर मल्टिपल सेक्स पार्टनर भक में एचपीबी ट्रांसमिशन होने चांस बड़ी हो भर यह रिस्क फैक्टर भक ओके क्वेश्चन नंबर एट जेस्टेशनल डायबिटिज मलाइटस यूजुअली डेवलप्स ड्यूरिंग डट डट अफ प्रेगनेंसी जीडीएम जीडीएम चाहे कहीं डेवलप होने वाने खास में यह जीडीएम ट्वेंटी फोर विक्स पच्चीस हो ते भर ट्वेंटी फोर्स टू ट्वेंटी एट विक्स को बीच में जीसीटी अथवा ओजीटीटी भी पर्ने सो यहाँ भग अप्सन में चूज कर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन प्रेग्नेंट वोमेन केम इन एंटीनेटल ओपीडी फर एंटीनेटल चेकअप हर एलएमपी टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन मार्क सेकेंड बने दिखे ईडीडी क्याकुलेसन करूर्ने नेग्लिज रूल बा नेग्लिज रूल बा क्याकुलेट कर सेवेन जोड़ा खेल नाइन होने वो अब नाइन भग दुईटा ऑप्शन छ ए री मध्य एवटा होता भाई कुछ हमें ठा भैसको ते पी मघ मस नौ महीना जोड़न पर्यो तो जोड़ा खेल इसको करेक्ट आंसर चाहे टू थाउजेंड एटी सेवेन नाइन चाहे इसको करेक्ट आंसर होश नंबर टेन प्लटिंग ऑन द पार्टोग्राफ सुट बिगेन पार्टोग्राफ प्लटिंग कहीं सुरू करने वोसन ने यहाँ चार वा ऑप्शन देख पार्टोग्राफ चाह खास में फर्स्ट स्टेज अफ लेबर में भर्ने हो फर्स्ट स्टेज को लेटेन्ट फेज में होने कि एक्टिव फेज में एक्टिव फेज बने फोर सीएम देखि टेन सेंटिमिटरसम लेटेन्ट बने भाई पैला भो सो जैसे एक्टिव फेज सुरू होती बेला बाटो भी भर्न सुरू करने हो सो इसको करेक्ट आंसर के होने वो तो ए इन द एक्टिव फेज अफ द फर्स्ट स्टेज अफ लेबर क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ ब्लिडिंग इज हेवी इन द इन द केस अफ एब्रप्सन प्लासेंटा एंड द सर्विक्स इज फुल्ली डाइलेटेड 
heavy bleeding cha cervix fully dilated cha bhane testo bela chai kun method bata delivery garaune bhanera bhaneko cha aba yasma yadi full cervix dilated cha bhane bhane normal spontaneous vaginal delivery pani garna sakinchha tara assisted vaginal delivery garaunu parne ho tara a ma chai unassisted bhanera bhaneko cha hai unassisted assisted chain garda khere risk badi huncha b ra c garne kura ta bha na aba a ra d ma kun garne bhanne kura ho a ma unassisted bhanera diye ko hisab le yo question ko lagi sorry esko b ra d chai hune bha na a ra c madhye euta choose garnu parne huncha so a ma unassisted diye ko bha ra esko chai cesarean tir choose garnu parne huncha question number 12 पोजिटिव साइंस अफ प्रेगनेंसी इन्क्लूड प्रेगनेंसी को पोजिटिव साइन में फेटल हार्ट टोम हेयर्ड बाय डोप्लस और फेटल स्टेथोस्कोपर बने फ्रिक्वेन्सी अफ मिक्चुरेसन एमेनोरिया मर्निंग सिक्नेस अब बी री बी सी री एबी सी री मध्य अब सब भाग बेस्ट बने तो फिटस को हार्ट रेट नहीं सुनो तो भाग राम बी सी री तो होना सकते हैं ते भर बी सी री तो अरु कारण होता तर फिटल को हार्ट हार्ट बीट नहीं सुनियो तो प्रेगनेंसी नहीं हो भाई हिसाब से इसको ये जान पर्ने क्वेश्चन नंबर थर्टीन आउट पेसेंट सर्विसेस इन सीविल सर्विस हस्टल ओयर स्टार्टेड ऑन बने सीविल हस्टल बने को धेरे भागन करीब करीब पंद्रह वर्ष भी पुगे तो हस्टल को ओपीडी सेवा कहीं सुरू भग हो सोधे इसको ओपीडी सेवा चाहे टू थाउजेंड नाइन मार्च ट्वेंटी नाइन बा सुरू हो सो करेक्ट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हेमाटोचेजिया इज कल्ड व्हेन ब्लड इज प्रे प्रेजेंट इन ब्लड चाहे के में प्रेजेंट होता अवस्था हेमाटोचेजिया भर क्वेश्चन ने ब्लड चाहे स्टूल में प्रेजेंट भोस्त अवस्था हेमाटोचेजिया भो so, इस करेक्ट आंसर बी हो तर डाइजेस्टेड ब्लड छपर जियाई बास्क ब्लड डाइजेस्टेड अवस्था में स्टूल में गये तस्त अवस्था में चाह मलिना भन्ने हो तर लोअर जियाई बा ब्लड गये तस्त अवस्था में चाह हेमाटोचेजिया भन्ने हो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बीएमआई स्टैंड फर बड़ी मस इंडेक्स को फुल फर्म सोधे हो सजिलो क्वेश्चन छीएमआई सबले सुनेक हो तर कहीं बड़ी मस इंडेक्स को ठाव में झुक कहीं अरुण अप्सन लाने संभावना रहता यह क्वेश्चन में इसको करेक्ट आंसर डी बडी मस इंडेक्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच अफ द फलोइंग इज द एवरेज लेंथ अफ मेन्सुरल साइकल मेन्सुरल साइकल को एवरेज लेंथ कति दिन को होने सोधे ओके एवरेज में कति दिन में तो साइकल रिपीट होने सो खोजे हो सो इसको करेक्ट आंसर एवरेज में ट्वेंटी एट डेज भो अब ते पी प्लस माइनस कर सेवेन डेज वन विक अगाड़ी अथवा वन विक पछाड़ी वाले भाष में एट ट्वेंटी एट प्लस वन विक अथवा ट्वेंटी एट माइनस वन विक इसो ट्वेंटी वन टू थर्टी फाइव डेजसम को नर्मल ड्यू नर्मल तर अ को नया उसे के ट्वेंटी फोर टू थर्टी एट डेज बने आगे भर अब सोने क्वेश्चन में यह कुछ कुछ विचार कर क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन में फुल फॉर्म अफ इसीजी सोधे ये इसीजी को इलेक्ट्रोकार्डिग्राम अथवा इलेक्ट्रोकार्डिग्राफी भाई कुछ आँच करेक्ट आंसर ए होने वो इलेक्ट्रोकार्डिग्राम क्वेश्चन नंबर अठारह व्हाट इज द एवरेज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट वाले अब इसको पर डे में सोधे पर डे में एक सौ अस्सी लिटर पर डे करेक्ट आंसर इसको ए होने भो ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन इन द एबसेंस अफ पैथोलॉजी अ क्लाइंट रेस्पिरेशन सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाई वाले ये नर्मल फिजिओलॉजिकल प्रोसेस सोधे हो यह 
जो रेस्पिरेशन सेंटर हो स्टिमुलेट कर कार्बन डाइअक्साइड ने स्टिमुलेट करने हो फ्रिक्वेन्टली आस्किंग कोईसन हो धेरे पटक सोधी सको कुछ हो इसको करेक्ट आंसर चाहे डी होबन डाइअक्साइड को नंबर ट्वेंटी बाइल इज सिक्रेटेड बाई बने बाइल चाहे लिभर ने प्रोडक्शन करने हो लिभर ने प्रोडक्शन करे गल ब्लाडर ने स्टोर करने हो अभी स्टोर करें कंसनट्रेटेड करने काम चाहे गल ब्लाडर ते पच्चीस फैट डाइजेसन में इसको रोल हो फैट डाइजेसन को लगी गल ब्लाडर कंट्रैक्शन भर तो ड्यूडेनम में आँच ड्यूडेनम में आएर फैट लमल्सिफाई करने काम कर सो इसको करेक्ट आंसर चाहिए ए भिवर बा प्रोडक्शन भो लिवर बा प्रोडक्शन भो बाइल डक्टर बा आने भो गल ब्लाडर में स्टोर होने भो इंटेस्टाइन में इसलिए पुगे काम करने भो सो अल द अप्सन्स आर रिटेड विथ बाइल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द प्रोसेस अफ यूरिन फिल्ट्रेशन अकर्स प्राइमरली इन हुईच स्ट्रक्चर अफ द किडनी फिल्ट्रेशन होने वाने ग्लो मेरुलस में हो ग्लो मेरुलस ते पी लूप अफ हेनली में जान पी सीटी डीसीटी सरी डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूबवेल तीर अगड़ी जाँ एब्जर्बसन सैक्रिशन का कुछ मेनली फिल्ट्रेशन होने वाने ग्लोमेरुलस ते पी तल गए ये कंसेंट्रेशन भर कति यूरिन बाहर पठाने भाई कुछ तल बा डिपेन्ड हो कति एब्जर्बसन होने कति सिक्रेशन होने तेस में डिपेन्ड हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज नट द फंक्शन अफ स्केलेटल सीस्टम स्केलेटल सीस्टम को काम कौन चाहे होने सोधे सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन चाहे हो मिनरल स्टोरेज अलमोस्ट लगभग कैल्सिम रोस्फोरस धर जसो लगभग सब भाई नहीं हो मिनरल स्टोरेज बोन में स्टोर होने भो ते पी ब्लड सेल प्रोडक्शन बोन मेरो में होने बोन को भिपटी बोन मेरो हो जो में ब्लड सेल प्रोडक्शन हेमोपोइसि होने भो तर मसल कंटैक्शन चाहे बोन को कारण है मसल कंटैक्शन भर बोन मुवमेंट होने चाहे हो सो इसको करेक्ट आंसर चाहे सी होने भ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वन अफ द मेन फंक्शन अफ बाइल अगि मैं भाई सकता छू बाइल लिवर बा प्रोडक्शन भर बाइल डक्टर हो स्टोमैक में सरी ड्यूडेनम में आने हो ड्यूडेनम में आए पी ते फैट डाइजेसन को इमल्सिफाई करने हो फैट डाइजेसन होने को बाइल ने इमल्सिफाई कर पर्ने हो इसको आंसर चाहे बी भो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एफपी स्टेनिंग इज यूज फर डिटेक्शन ट्यूबरकुलस माइको बैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसि को लगी एसिड फास्ट बेसिलस स्टेनिंग जो स्टेनिंग असला एफपी स्टेनिंग अर्क इस जेडियन स्टेनिंग भाग इसको ट्यूबरकुलोसि को लगी हो करेक्ट आंसर इसको डी हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन अफ नर्स वेन इक्जामिंग एंड अनकसि क्लाइंट एटा चाह बिरामी अनकसिस्ट बेला चाहे नर्स ने सब भाई पैला के करूर्चर अब तो अनकसि बिरामी पैला तो बोला पर्यटन अनकसि नहीं हो कि सुतीरा हो कि यो आर पैला उसको सोल्डर में चाहे सेकिंग हई अनकसि बिरामी अभी तीन बोले ते पी एबीसी का कुछ आँच सुरू में करने वाक सी करेक्ट आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आफ्टर एप्लाइंग ड्रेसिंग एंड बैंडेज यू सुड चेक फर ड्रेसिंग कर बैंडेज लगाए पी ये के चेक कर सर्कुलेसन चेक करने करेक्ट आंसर इसको बी भो कर्कुलेसन चेक करने भाइट टाइट बैंडेज कहीं तो सर्कुलेसन में चाह न होगा टाइट बैंडेज बैंडेज लगाए पीछे सर्कुलेसन चेक कर पर्ने हो सो करेक्ट आंसर इसको बी भे ट्वेंटी सेवेन में भाइटामिन ए डिफिशिशी कजेज बने जेरो थालमिया इसको आंसर हो करेक्ट आंसर चाहे सी भो अब रिकेट्स भोन भाइटामिन सी को कुरो आँथ्यो बेरी बेरी भाइटामिन बी वन को कुरो कुरो आँथ्यो ते पी ओस्टिओमालेसिया भाइटामिन डी को कुरो आँथ्यो 
क्वेश्चन नंबर 28 प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट ऑफ कॉट इंजरी इज भनेर भनेको छ कॉट इंजरी को मैनेजमेंट मा चाहिँ क्लीन द ओन्ड एन्ड डु ड्रेसिंग ए को चाहिँ गर्न नै पर्यो टेक टिटी भनेर यो टिटानस टक्सोइड पनि कॉट इंजरी छ भने दिनै पर्छ बी पनि भयो चेक द हेमोरेज कतै ब्लीडिंग भइरा छ भने त्यो पनि चेक गरेर कन्ट्रोल गर्ने कुरा आयो सी पनि भयो सो अल अफ द एबव करेक्ट आन्सर इज डी सबै गर्नु पर्यो सो डी इज द करेक्ट आन्सर क्वेश्चन नंबर 29 वन अफ स्टेरिलाइजेशन मेथड इज ऑटोक्लेव व्हाट टेंपरेचर प्रेशर एंड टाइम इज रिक्वायर्ड टू ऑटोक्लेव रैप्ड आइटम्स रेस्पेक्टिवली भनेर भनेको छ अब यो ऑटोक्लेविंग को लागि एकदमै सोधी राख्ने कुरा हो टेंपरेचर प्रेशर र टाइम अब त्यसको लागि बेस्ट आन्सर भनेको चाहिँ 121 डिग्री सेल्सियस 15 प्रेशर र 30 चाहिँ टाइम यो करेक्ट आन्सर ए चाहिँ करेक्ट आन्सर यसको 121 15 एन्ड 30 क्वेश्चन नम्बर 30 यु आर सेंडिंग युरिन स्याम्पल फर स्पेसिफिक ग्रेभिटी व्हाट इज द नर्मल स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ युरिन युरिन को नर्मल स्पेसिफिक ग्रेभिटी कति हुन्छ भनेर भनेको छ अब स्पेसिफिक ग्रेभिटी पनि युरिन को चाहिँ रुटिन एग्जामिनेशन मा गरिन्छ त्यसले चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी बढी छ भने भने कस्तो युरिन आयो के डिजीज हुन सक्छ भनेर एक किसिमको डायग्नोसिस हुने भयो स्पेसिफिक ग्रेभिटी कम छ भने चाहिँ अर्को किसिमको डायग्नोसिस हुने भयो त्यही भएर स्पेसिफिक ग्रेभिटी को चाहिँ रोल हुन्छ युरिन एग्जामिनेशन मा अब नर्मल कति हो भनेर त जान्नु पर्यो सो यसको नर्मल भनेको चाहिँ बी करेक्ट आन्सर इज बी यो रेन्ज भनेको चाहिँ 1.002 टु 1.03 को रेन्ज मा हुनु पर्ने हुन्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी क्वेश्चन नंबर 31 एन एडल्ट पर्सन हैज चोकिंग एंड कांट स्पीक चोकिंग भएको छ घाटीमा केही कुरा अटकेको छ बोली राख बोल्न सकेको छैन कफ खोकिराको छ कफ एंड ब्रीथ भनेर भनेको छ व्हाट इज योर एक्शन टु रिलीव द चोकिंग भनेको छ एडल्ट भनेको छ है एडल्ट भनेको भएर यसको लागि चाहिँ हेल्मिक म्यानोभर युज गर्नुपर्ने हुन्छ so use abdominal thrust correct answer is a hai helmic maneuver bhanera kaile option ma tyo dincha tara yaha option ma helmic maneuver na diera use abdominal thrust bhanera bhaneko cha so yesko answer a bhayo question number 32 what is the first aid management of burn due to hot water on hand bhanera bhaneko cha hot water le burn bhayo bhane first aid ke garne bhanera bhaneko cha बन को मा चाहिए फर्स्ट एड बने को नई के हो बने रनिंग वाटर टेप वाटर तेस्तो रनिंग वाटर छा बने तेस्तो मा चाहिए दस देखी पंद्र मिनट राखने बनने हो सो यसको लागी की बन पार्ट इन कोल्ड वाटर इमिडियेटली बनेर बने को जा खाश मा चाहिए रनिंग टेप वाटर हो इमिडिएटली मात्र भनेको छ कहिले कहीं टाइम पनि दिन्छ 10 देखि 15 मिनेट भनेर पनि भन्छ कहिले विभिन्न तरिकाले अप्सन दिने गर्छ त्यस्तो बेला चाहिँ यो गर्नु पर्छ इमिडिएटली अप्लाई ओइन्टमेन्ट त्यो हैन एको हैन सी मा प्रोभाइड प्लेन्टी अफ फ्लुइड टु ड्रिंक यो पनि हैन फर्स्ट एड चेक अमाउन्ट अफ युरिन यो पनि हैन करेक्ट आन्सर इज बी क्वेशन नम्बर 33 व्हिच अफ द फ्लोइंग हैज द थिकेस्ट वाल इन द हार्ट हार्ट को थिकेस्ट वाल कुन मा हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो चारवटा भेन्टिकल सरी चारवटा चेम्बर मा दुईवटा एट्रियम र दुईवटा चाहिँ भेन्टिकल मध्ये चारवटा मा थिकेस्ट वाल कसको हुन्छ भन्दाखेरि थिकेस्ट वाल भनेको चाहिँ जसले बडी काम गर्छ उसको थिकेस्ट वाल हुन्छ जस्तो यसमा कसरी समझिदानी हुन्छ भने जिम गर्दाखेरि मसल बढ्छ नि त हो त्यसैगरी जसले बडी काम गर्छ उसको चाहिँ मस्कुलर वाल चाहिँ थिक भइरहेको हुन्छ भनेपछि यो चार वटा सब भन्दा बढी काम कसले गर्छ जसले चाहिँ धेरै टाडा टाडा सम्म ब्लड पम्प गर्नु पर्छ उले ब्लड काम गर बढी काम गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो एट्रियम को कुरा गर्ने हो भने एट्रियम ले त धेरै टाडा ब्लड पुर्याउनै पर्दैन भेन्टिकल सम्म मात्रै पुर्याउँछ भनेपछि एट्रियम को ठीक होला त हुँदैन अब भेन्टिकल को ठीक होला पक्कै पनि राइट भेन्टिकल ले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ हार्ट बाट लंग सम्म पुर्याउँछ त्यही भएर धेरै टाडा भएन चेस्टमै पुर्याउने हो तर लेफ्ट भेन्टिकल ले त टाउको देखि खुट्टा सम्म सबै ठाउँ पुर्याउनु पर्छ एउटा भएर त्यही भएर सबभन्दा थिकेस्ट कुनमा हुने भो त लेफ्ट भेन्टिकल डी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 34 द टर्म एच ए आई स्ट्यान्ड फर भनेर भनेको छ 
अब यो क्वेशन चाहिँ कस्तो झुक्क्याउने क्वेशन छ नि अब धेरै मान्छेले चाहिँ ए पनि लाउन सक्छन् बी पनि लाउन सक्छन् त्यस्तै पनि सी डी जुन पनि लाइदिन सक्छ है अब हस्पिटलाइज्ड एसोसिएटेड इलनेस हो कि हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्सन हो कि है अब एचआई को फुल फर्म त यहाँ हेर्दा त डी भाग ए बी सी त ट्याक्कै एचआई कै फुल फर्म जस्तो देखिन्छ नि त हो तर यो फुल फर्म जुनको पनि त्यसै राखिएको हुँदैन यो चाहिँ लगभग युनिभर्सल जस्तै हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ जान्नु पर्ने कुरा हो एचआई भनेको चाहिँ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्सन हो करेक्ट आन्सर यसको बी हुने भयो क्वेश्चन नम्बर थर्टी फाइभ विच अफ द फलोइंग टेस्ट सुड बी डन टू डायग्नोज पलमोनरी टिबी भनेर भनेको छ पलमोनरी टिबी डायग्नोसिस गर्नुको लागि कुन टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको छ धेरै झुक्किएर चेस्ट रे एक्सरे लाउन सक्छ चेस्ट एक्सरे पनि गर्नुपर्छ तर चेस्ट रे एक्सरेले नै पलमोनरी टिबी डायग्नोसिस गर्ने होइन त्यसले चाहिँ सजेस्टिभ अफ डायग्नोसिस हो तर यदि स्पुटुम फर एफबी स्पुटुम टेस्ट गर्यो भने त पलमोनरी ट्युबरकुलोसिस कन्फर्म हुन्छ कि यो टिबी नै हो भनेर मन टू टेस्ट भनेर भनेको छ सीमा यो ट्युबरकुलोसिस जताको भयो नि मन टू टेस्ट होस् पलमोनरीकै लागि भन्ने होइन ब्लड कल्चरबाट चाहिँ ट्युबरकुलोसिस त्यस्तो थाहा हुँदैन सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ बी भयो क्वेश्चन नम्बर थर्टी सिक्स यू आर यूजिङ ग्लुटेरियल डाइट सोल्युसन अर फर साइड एक्स सोल्युसन भनेको छ फर स्टेलाइजेसन अफ युज्ड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भनेको छ हाउ मेनी आवर्स डु यू डिप द इन्स्ट्रुमेन्ट्स इन इट फर स्टेलाइजेसन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने स्टेलाइजेसन भनेको छ स्टेलाइजेसनको लागि साइड एक्स सोल्युसन ग्लुटेरियल डाइट सोल्युसनमा कति घन्टा डुबायो भने स्टिलाइज हुन्छ भनेर भनेको छ यो नयाँ कुरा त्यस्तो होइन धेरै पटक फ्रिक्वेन्टली आस्किङ क्वेसन नै हो यसको करेक्ट आन्सर भनेको चाहिँ डी हुन्छ टेन आवर्स राख्यो भने एटलिस्ट टेन आवर्स राख्यो भने बल्ल स्टिलाइज हुन्छ क्वेसन नम्बर थर्टी सेभेन हाउ लङ सुड यू रब युअर ह्यान्ड विथ सोप एन्ड वाटर ड्युरिङ ह्यान्ड वासिङ भनेर भनेको छ हात धुँदाखेरि कति समयसम्म रब गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ एकर्डिङ टु डब्ल्युएचओ बिस देखि तिस सेकेन्ड भनेर भन्छ त्यही भएर बिसदेखि तिस भनेको छ बिस अप्सनमा छैन बिसदेखि तिसकै हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो करेक्ट आन्सर इज सी क्वेश्चन नम्बर थर्टी एट विच पोजिसन इज मोस्ट सुइटेबल फर द पेसेन्ट हु इज सफरिङ फ्रम सिओपिडी भनेर भनेको छ सिओपिडीको बिरामी यसो विचार गर्नुभयो भने सिओपिडीको बिरामीलाई सुपाइन पोजिसनमा अथवा खाटमा बेडमा सुत्दाखेरि गाह्रो हुन्छ अलि त्यो बेड चाहिँ उठाइदिने हो भने अलि सजिलो हुन्छ अझ उठाउने हो भने अझ सजिलो हुन्छ जस्तो अब यो सुपाइन भनेको छ डीमा सुपाइनमा त सुत्नै सक्दैन एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसपछि सेमी फलर्स भनेको छ सेमी फलर्समा अलि सजिलो हुन्छ त्यसपछि फलर्स भनेको छ फलर्समा अझ सजिलो हुन्छ है तर यो ट्राइपोर्ड पोजिसन भनेको चाहिँ ट्राइपोर्ड पोजिसन भनेको चाहिँ बिरामी बस्छ र अगाडिपट्टि अगाडि रहेको केही टेबलमा केहीमा हात टेकाएर बस्छ कुहिना टेकाएर बस्छ यस्तोलाई ट्राइपोर्ड पोजिसन भन्ने हो यस्तोमा चाहिँ सजिलो हुन्छ बिरामीलाई सास फेर्न त्यही भएर बेस्ट पोजिसन भनेको करेक्ट आन्सर चाहिँ सी क्वेश्चन नम्बर थर्टी नाइन अल्बुमिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोटिन इन ब्लड सेरम इट इज प्रोड्युस्ड बाई भनेको छ अल्बुमिन ग्लोबलिन एन्ड फाइब्रिनोजिन यो तिनटा प्रोटिन चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने भनेको कसले हो त लिभरले हो सो करेक्ट आन्सर डी अल्बुमिन फाइब्रिनोजिन ग्लोबलिन यो तिनटा चाहिँ लिभरबाट प्रोडक्सन हुने हो त्यही भएर यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ डी हुन्छ लिभर ओके क्वेश्चन नम्बर फोर्टिन द लोएस्ट पर्सेन्टेज अफ इन्सपायर्ड अक्सिजन इज डेलिभर्ड बाई भनेको छ हामीले जुन इन्सपिरेसन गर्दाखेरि अक्सिजन कति पर्सेन्ट डेलिभर डेलिभरी हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अक्सिजन डेलिभरी डिभाइसमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तो नर्मली नेचुरली हामीले चाहिँ इन्सपायर गर्दाखेरि जति एयरमा अक्सिजनको कम्पोजिसन छ त्यति नै हामीले चाहिँ लिन्छौँ भने एक्सपायर गर्दाखेरि अलिकति कम हुन्छ जस्तो इन्सपायर गर्दाखेरि ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट एयरमा हुन्छ त्यही लिन्छौँ तर एक्सपायर गर्दाखेरि फाइभ पर्सेन्ट जति कम हुन्छ त्यो चाहिँ कन्ज्युम हुने भयो बाँकी रहेको सिक्सटिन पर्सेन्ट चाहिँ जाने भयो स्वर हुने भयो त्यसै गरी अब अक्सिजन डेलिभरी डिभाइस युज गऱ्यो भने सबभन्दा कम चाहिँ कुनले हुन्छ भनेर भनेको छ यहाँ भएको मध्ये सबभन्दा कम हुने भनेको नेजल 
क्यानोला ने नहीं हो अब नेजल क्यानोला ले था ही कती लिटर पर मिनट दियो बनने उसमें डिपेंड होन सा जस तो नेजल क्यानोला बाटा ऑक्सीजन दी दाखिली 24 परसेंट देखी 44 परसेंट सम्मा दिन शकिन सा ते बर 24 बंदा तलत तलत 21 21 तो आप ही पाया लीन सा ते बर युर जाती डिवाइस रोशन यश को सही यु 24 � नेजल क्या लोग क्या नोला बाएग और कुछ शो इस कॉरेक्ट आंसर से ए बाको कुछ नंबर 41 अकॉर्डिंग तू मास्लो हाइरार्की ऑफ नीड व्हिच इज़ द टॉप लेवल ऑफ नीड बने हैं सर यो बाको मध्य टॉप में कौन पर्चा बने कुछ ये मास्लो हाइरार्की को नीड है नहीं होने सब बंदा माफी चाहिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नी क्वेश्चन नंबर 42 नर्सिंग डायग्नोसिस रिप्रेजेंट्स डॉट डॉट बनेर बने कुछ है नर्सिंग डायग्नोसिस रिप्रेजेंट बनेर बने कुछ है नर्स नर्सिंग डायग्नोसिस ले केला रिप्रेजेंट में द्वार था बनेर बने कुछ है ये चले साइन यो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं डायग्नोसिस बने आते हेल्थ प्रॉब्लम हो अब प्रोपोज्ड प्लान ऑफ केयर एसेसमेंट ऑफ क्लाइंट डाटा एक्चुअल नर्सिंग इंटरवेंशन बने कुछ है नर्सिंग प्रोसेस को और और उपाय बोल यो तर जो नर्सिंग प्रोसेस में चाहिए तो डायग्नोसिस चाहिए डायग्नोसिस में यात्रा एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ आ बनने को रहा वो सो करेक्ट आंसर इसको बी बाय कुछ नंबर फोर्टी थ्री इफ यू ऑब्जर्व साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यू शुड बने कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को तब पहले शाइनर सिम्टम था सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भाग हो बने यो यो देखें सब बने तब पहले था सब देख कर देख ही हो रहे तो देख ही बने क्या कर नॉन सा बने रखो इसलिए शो देखो सा अब तेस्तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को कुनाई शाइन सिम्टम देख ही हो बने तेस्तो वेला पहला कर नो बने बने कुनाई अब ए में क्या बनेगा सर स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इनफॉर्म टू फिजिशियन अब ये बंदा बेस्ट ऑप्शन तो और होने ही शक्ति है ना सो करेक्ट आंसर साइन ए अब ये इस बच्ची यो एबिल हाइड्रोकार्टिशन दिने या था उता बनेगा सर यो सोलोदर फ्लोरेट बनेर बनेगा सर आई ना यो पची पची प्रोसीजर परफॉर्म इन द हॉस्पिटल व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन बनेर बने कुछ आ कैथेटराइजेशन को प्राइमरी पर्पस बने कुछ आई यूरिनरी आउटपुट साइन मॉनिटरिंग करने हो कि यूरिन आउटपुट कती बायो बनेर अब इसमें देर जाना देर जाना कता जो किन्हें संभावना उनसा बने पची यो सीमा टू रिलीव यूरिनरी रिटेंशन यूरिनरी रिटेंशन रिलीव करने पर नियंत्रण को काम तो हो तो अब प्राइमरी परपोज है ना प्राइमरी परपोज बने को तो बीरामी को यूरिन पास कती बाई रासा तेलाई से एक्यूरेटली मॉनिटरिंग करने को लगी हो यदि यूरिन रिटेंशन में मात्रे इसको प्राइमरी उन्हें बने तो यूरिन रिटेंशन में मात्रे इसको जुन केस में पनी उराकने का कारण क्या होगा ने यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग करने को लगी सो करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन नंबर 45 फ्लोइंग आर द क्लाइंट्स राइट एक्सेप्ट हम बिरामी को अधिकार हरो के के होने यो मत दे कौन सा है वही ना बने कुछ राइट टू प्राइवेसी हो बिरामी लाइफ प्राइवेसी को सा राइट होने सा ठीक सा राइट � बिरामी लाय राइट होने से तो बन ठीक सा राइट टू कंसिडरेट एंड रेस्पेक्टफुल केयर तो बनी रेस्पेक्टफुल केयर गवर्नमेंट पर सा बनने बनी बिरामी लाय राइट सा राइट टू मिसबिहेव टू द नॉर्स तो अरे नॉर्स लाय मिसबिहेव करने भी राइट तो सही नहीं बिरामी में सो करेक्ट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर until they dissolve is called बनेर बने को सही यो बने को सही सब लिंगुअल रूट बने को जिब्रो को मनी रखने जिब्रो को मनी रखियो बने बने तो सही तब शम्म गलेरा शॉप गलेरा शक्ति नहीं तब शम्म रखने बने को ये सब लिंगुअल रूट हो ये सही ये उटा फास्ट एक्टिंग ड्रग और उदिन यूज़ ने रूट हो जस्तो हाइपरटेंसिप इमरजेंसी को केस आरु 
ओके क्वेश्चन नंबर 47 हाउ कैन द सर्विस प्रोवाइडर वेरीफाई दैट द इंटर्ड सी इंटर्ड द भेन इन द आईबी कैथेटर करेक्टली भनेको छ अब तपाई भेन भेन ओपन गर्दै हुनुहुन्छ क्यानोला राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो क्यानोला भेन मा गयो कि गएन भनेर कसरी कन्फर्म गर्ने कसरी त्यो चाहिँ वेरीफाई गर्ने भनेर क्वेशन सोधेको छ कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि भेन राख्ने बितिकै यदि भेन आईबी क्यानोला सरी भेन मा गयो सरी आईबी क्यानोला राख्ने बितिकै यदि त्यो क्यानोला भेन मा इन्टर गर्यो भने त्यो ब्लड आउँछ है त्यही हेर्ने हो यदि ब्लड आयो भने करेक्टली गयो भनेर त्यो निडिल चाहिँ निकालेर क्याथेटर पुश गर्ने तर कलेक्ट करेक्टली गएन भने ब्लड आउँदैन सो इट्स करेक्ट आन्सर इज सी द सर्भिस प्रोभाइडर अब्जर्भ फ्ल्याशब्याक अफ ब्लड है करेक्ट आन्सर सी क्वेशन नम्बर 48 ड्रिंकिंग टु मच अल्कोहल ओभर लङ पिरियड्स अफ टाइम रिजल्ट्स इन भनेछ धेरै अल्कोहल लामो समय सम्म खायो भने के हुन्छ भनेर भनेको छ यो पनि एकदमै सोध्ने क्वेशन हो यस्तो बेलामा चाहिँ खासमा लिभर सिरोसिस भनेर अप्सन दिइराको हुन्छ अब यहाँ लिभर सिरोसिस भनेको छैन यसमा भनेको मेन भनेको चाहिँ फ्याटी लिभर पनि हुने नै भयो अल्कोहोलिक लिभर डिजीज हो खासमा यो फ्याटी लिभर भनेको चाहिँ अल्कोहोल लिभर डिजीजमा पनि हुन सक्छ नन अल्कोहोलिकमा पनि हुन सक्छ के फ्याटी लिभर डिजीज चाहिँ तर अल्कोहोलिक लिभर डिजीजमा चाहिँ फ्याटी लिभर देखि लिएर लिभर सिरोसिस अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस फ्याटी लिभर लिभर सिरोसिस यो तीनटै यसमा पर्ने भयो र करेक्ट आन्सर यसको चाहिँ ए हुन्छ अल्कोहोलिक लिभर डिजीज क्वेश्चन नम्बर 49 बेस्ट ग्लासगो कोमा स्केल इज आई ओपनिंग भर्बल रेस्पोन्स मोटर रेस्पोन्स भन्नाले यो तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ ग्लासगो कोमा स्केलमा आई ओपनिंग भर्बल र मोटर सुरुमा चाहिँ आई ओपनिंग हेरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ चारवटा पोइन्ट हुन्छ त्यसपछि भर्बल रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ भनेर त्यसको लागि पाँचवटा पोइन्ट हुन्छ र मोटर रेस्पोन्स कसको छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ छवटा पोइन्ट हुन्छ टोटल गरेर पन्ध्रवटा पोइन्ट हुन्छ त्यही भएर ग्लासको कमा स्केलको मेक्सिमम चाहिँ फिफ्टिन हुने भयो मिनिमम चाहिँ वान हुने भयो वान 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 गरेर थ्री हुने भयो सो एच करेक्ट आन्सर भनेको चाहिँ डी फोर फर आई ओपनिङ फाइभ फर भर्बल रेस्पोन्स एन्ड सिक्स फर मोटर रेस्पोन्स करेक्ट आन्सर इज डी ओके एमसिक्यु पार्टको लास्ट क्वेशन रहेको छ पोस्ट अपरेटिभ पेसेन्ट ह्याज नट भाइडेट फर सेभेन आवर्स पोस्ट अपरेटिभ पेसेन्ट छ सात घन्टासम्म भाइडेट गरेको छैन आफ्टर रिटर्न टु द पोस्ट सर्जिकल युनिट पोस्ट सर्जिकल युनिटमा राखेपछि विच एक्सन सुड द नर्स टेक फर्स्ट अब यस्तो अवस्थामा नर्सले पहिला सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ अब यस्तोमा एमा भनेको छ नोटिफाई द सर्जन भने सुरुमै सर्जनलाई नोटिफाई गर्ने भन्ने कुरा भयो त्यसपछि यहाँ बीमा चाहिँ परफर्म अ ब्लाडर पाल्पेसन अर स्क्यान गर्ने भनेको छ एसिस्ट द पेसेन्ट टु एम्बलेट टु द बाथरूम भनेर भनेको छ र इन्सर्ट अ स्टेट क्याथेटर भनेको छ सुरुमै क्याथेटर हालिहाल्नु पनि भयो होइन सर्जनलाई नोटिफाई गरी हाल्ने कुरा पनि आएन अब पोस्ट अपरेटिभ पेसेन्टलाई हिँडाउने कुरा पनि आएन सीमा पनि पहिला के गर्नु पर्यो भने ब्लाडर ब्लाडर हेर्ने कतै फुल छ कि छैन र यदि त्यहाँ स्क्यानको फेसिलिटी छ भने युएससी गरेर पनि अथवा युएससी गरेर पनि हेर्न सकिन्छ ब्लाडमा युरिन कति कलेक्टेड भएको छ भनेर अब ब्लाडरमा युरिनै छैन भने त अब अरू प्रब्लम होला होइन तर युरिन फुल भएको छ भने बल्ल क्याथेटर हाल्ने कि सर्जनलाई खबर गर्ने कि भन्ने कुरा त्यसपछि भयो सुरुमा गर्ने भनेको चाहिँ पाल्पेसन अफ ब्लाडर अर स्क्यान ओके यति नै थियो पचासवटा एमसिक्यू हामीले सरसर्ती सकायौँ अब हामी सेकेन्ड पेपरतिर जान्छौँ सेकेन्ड पेपरमा कस्तो क्वेसन रहेको छ भनेर सेकेन्ड पेपरमा सर्ट आन्सर क्वेसन अथवा लङ आन्सर क्वेसन भनेर हुन्छ यसमा दुई तरिकाले क्वेसन दिएको हुन्छ एउटा सेक्सन ए भनेर छ होइन अब यो सर्ट आन्सर भन्ने कि लङ आन्सर भन्ने भन्ने कुरा हो खासमा यो कुनै पाँचवटा क्वेसन दस दस मार्क्सको हुन्छ अब पाँचवटा क्वेसन दसवटा मार्क्सको भन्दा त लङ आन्सर गर्छ जस्तो देखिन्छ तर यसमा कस्तो हुन्छ भने एउटा क्वेसनको पनि टुक्रा टुक्रा बनाएर त्यसरी दिएको हुन्छ विथ र सब क्वेसन जस्तो त्यही भएर यसलाई सब सर्ट आन्सर क्वेसन पनि भन्न सकियो लग आन्सर क्वेसन पनि भन्न सकियो त्यही भएर त्यस त्यसरी राखिएको हो सेक्सन ए र बी भनेको छ यो करिकुलम अनुसार दुई सेक्सनमा छ 
ए में चाहे पांचवटा क्वेश्चन हो री में पांचवटा क्वेश्चन हो सेंसन ए फिफ्टी मार्क्स को सेंसन बी चाहे फिर फिफ्टी मार्क्स को टोटल टाइम चाहे थ्री आवर्स होने गर्च अब हर कस्त क्वेश्चन कस्त कस्त क्वेश्चन सोधे पेपर टू में ओके सेंसन ए को फर्स्ट क्वेश्चन रहे व्हाट आर द फंक्शंस अफ डाइजेस्टिव सीस्टम डाइजेस्टिव सीस्टम को फंक्शंस लेखे पांचवटा अब फाइव मार्क्स पांचवटा पांचवटा पॉइंट ते पे भैन में दसवटा पॉइंट लेखन सकता धेरेवटा फंक्शन डाइजेस्टिव सीस्टम को जी लेखन सकता तीन लेख्य फाइव मार्क्स आयो डिस्कस एबाउट द मेकानिजम अफ डाइजेसन अफ फूड इन आवर बडी डाइजेसन कसरी सुरू हो कह सुरू हो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट ये कुछ कसरी कह कह डाइजेसन हो इसको मेकानिजम लेख दून भाई फाइव मार्क्स को मेकानिजम टोटल टेन मार्क्स भो नेक्स्ट क्वेश्चन रहें डिस्क्राइब द एनाटोमिकल लोकेशन अफ द हार्ट एनाटोमिकल लोकेशन अफ हार्ट हार्ट को एनाटोमिकल लोकेशन डिस्क्राइब कर दूनप डिस्क्राइब गए टू मार्क्स को भो ते इनलिस्ट द थ्री टाइप्स अफ सर्कुलेसन एंड डिस्क्राइब वन अफ दैम ते पी थ्री टाइप्स को सर्कुलेसन को नाम तीन टा नाम मत लेख्य फाइव मार्क्स को आयो पीस को बारे में तो मध्य एवं जस्तु सीस्टेमिक सर्कुलेसन को होगा पर पलमोनरी हो फिटल सर्कुलेसन एवं को बारे में डिस्क्राइब कर दून भाइव मार्क्स टेस्ट कर टेन मार्क्स रहेन नंबर थ्री सेंसन ए को तेसरो क्वेश्चन रहे व्हाट इज सक सक को डेफिनेसन लेख्य दुई नंबर आयो डिस्क्राइब द बेसिक कार्डियो पलमोनरी रिसर्च स्टेशन सीपीआर को बारे में अलि डिस्क्राइब कर दून पर्ने वो अज एलगोरित बना एडल्ट में कसरी गई कति पटक दी के सब तो रेस्पोन्स चेक देखि तो प्रोसिजरसम को सब कुछ डिस्क्राइब कर दूर एट मार्क्स को एट मार्क्स अल डिटेल नहीं लेख् पर्ने हो फुल मार्क्स पाने को लगी सो सक को डेफिनेसन टू मार्क्स रिपीआर को डिस्क डिस्क्राइब कर एट मार्क्स एलगोरित बना डिस्क्राइब कर पर्ने हो टोटल टेन मार्क्स भ क्वेश्चन नंबर फोर में चाहे राइट डाउन द फर्स्ट एड ट्रिटमेंट ऑन ब्लिडिंग एंड बर्न हाई ब्लिडिंग होता फर्स्ट एड के करने एटा फर्स्ट एडिंग में लेखने फाइव मार्क्स आयो ते बर्न होता खेल फर्स्ट एड के करने सेकेंड एडिंग में लेखने फाइव मार्क्स आए सजी क्वेश्चन लेखन सकता मजा ले व्हाट इज नजोकोमियल इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन के हो इसको डेफिनेसन लेख् टू मार्क्स पाने वो ते पे डिस्क्राइब द एलिमेंट्स अफ स्टैंडर्ड प्रिकसन ए स्टैंडर्ड प्रिकसन को एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर आठ नंबर एट प्लस टू करें टेन मार्क्स को यह रखनी सजी सजी क्वेश्चन ओके सेंसन ए में चाहे टोटल पांचवटा ये क्वेश्चन रहे थे पांचवट सजिलो ते पी सेंसन बी में हर सेंसन बी को फर्स्ट क्वेश्चन अथवा सिक्स नंबर को क्वेश्चन रहे डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस को डिफिनेसन लेखे टू नंबर ते पी एक्सप्लेन ब्रिफली द स्टेप्स अफ नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस को स्टेप बारे में दुई दुई लाइन एक्सप्लेन करते लेखन पर्यो तस्ती लेख्य एट नंबर कर टेन नंबर को रहे अभी क्वेश्चन नंबर सेवेन डिफाइन एपेन्डिसाइटिस एपेन्डिसाइटिस को डिफिनेसन लेख् पर्यो ते पे एक्सप्लेन प्री अपरेटिव एंड पोस्ट अपरेटिव नर्सिंग केयर मैनेजमेंट अफ पेसेंट विथ एपेन्डिसाइटिस एपेन्डिसाइटिस को प्री अपरेटिव में के लेख् पर्यो ते पे पोस्ट अपरेटिव में के एपेन्डिसाइटिस को डेफिनेसन देखि ये जम्मे लेखे कुछ डेफिनेसन को दुई टू मार्क्स भो ते पी प्री रोस्ट अपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट को लेख्य एट मार्क्स भो यो यह सजी क्वेश्चन टोटल टेन मार्क्स को ये भाई क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज क्रोनिक रेनल फेलियर क्रोनिक ले रेनल फेलियर के हो हो डेफिनेसन लेख् टू मार्क्स पाने भो राइट प्रिभेन्टिव मिजर्स अफ ट्यूबर क्लोसि ट्यूबर क्लोसि को प्रिभेन्टिव मिजर्स के लिखे चार मार्क्स पाओ एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पेसेंट विथ ट्यूबर क्लोसि ट्यूबर क्लोसि को नर्सिंग मैनेजमेंट के होने लिखे चाहे फोर मार्क्स पाओ इस टेन मार्क्स को रहे क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब्ड मेजर टास्क अफ द टोटलर एंड डिस्क्राइब्ड मैनेजमेंट अफ माइनर प्रोब्लम अफ प्रेगनेंसी फर्स्ट को टोटलर एज ग्रुप में चाहे के लिए सकता पैला टोटलर एज ग्रुप कौन हो तो लेख् पे पी एज ग्रुप में योग सकता पोइंटवाइज लेख् पोर्क्स 
को लागि त्यसपछि अ माइनर प्रब्लम्स प्रेग्नेन्सीमा के के हुन् भनेर त्यसको लिस्ट बनाउन पर्यो यो अनि त्यसको बारेमा अलिअलि डिस्क्राइब गर्दिनु पर्यो त्यो लेख्यो भने चाहिँ 6 मार्क यसरी 6 र 4 गरेर 10 मार्क्स को रहेको छ ओके लास्ट क्वेशन रहेको छ डिफाइन थर्ड स्टेज अफ लेबर थर्ड स्टेज अफ लेबर भनेको कहिले सुरु हुन्छ कसरी कहिले सम्म सकिन्छ त्यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो दुई नम्बर पायो डिस्क्राइब द एसेंशियल न्यूबोर्न केयर है एसेंशियल न्यूबोर्न केयर को त्यो आठ वटा स्टेप हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो स्टेप बाइ स्टेप त्यो लेख्यो भने आठ वटा 8 मार्क्स को 8 प्लस 2 गरेर 10 मार्क्स को यो पनि भयो लास्ट क्वेशन यही थियो सेक्सन बी को टोटल चाहिँ अ 10 वटा क्वेशन थियो यसको चाहिँ डिटेल आन्सर चाहिँ राखे हैन किनभने यो सबै तपाईहरुको नोटमा बुकमा भएकै हुन्छ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मात्र हो अ त्यही भएर लेखे हैन यदि चाहिन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा त्यो उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ ओके भिडियो कस्तो लाग्यो अ मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु होला यो भिडियोमा भएको कन्टेन्टमा तपाईहरुको कुनै फरक मत छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ थ्यांक यू